quando eu entrei na academia, eu também dei uma mexida no jeito que eu me alimentava, né? Sim. E eu fui percebendo, cara, um bagulho que o tiozão me falou, eu achava que ele tava de sacanagem. Que era, ele falava, cara, você vai, vai perceber que, porra, comer um troço assim, meio erradão assim, vai bater errado. Vai bater errado. E, caralho, cara, eu... eu Comecei a não... Putz, eu olhava que assim... Putz, não quero comer esse bolo aí, não. Vai bater errado essa porra. E começou a bater errado mesmo. Aí ba come um sanduba, bate errado. Tu, putz, não, não quero... Não tô mais nessa pira de comer... Você tá acostumado só na gasolina pódio. Você vai colocar uma batizada, dá ruim. Porra, <risos> meio isso mesmo. Uhum. Meio isso mesmo. Por isso que eu tô falando. É, é, e, aí cê, e aí você começa a sentir prazer em alimentos que você não sentia antes. Bom... Já chegou nessa fase? Ó, ainda não. Não tá conseguindo comer algo que, por exemplo, uma marmitinha de arroz e frango, que antes você falava assim, ah, não vai. Não, assim, eu não tenho nenhum problema pra comer nada disso aí, na verdade. Eu prefiro comer é, comida do que, o, do que pizza, por exemplo. Assim, Ótimo. pizza, inclusive, eu, putz, caralho, as meninas, minhas filhas pediram pizza esse fim de semana. Agora, é que lá em casa tá todo mundo meio na vibe de, porra, Sim, cara. ficar melhor, né? Então, minha esposa, de vez em quando aparece para treinar lá no CT e uhum. tal. É, minhas filhas, tão, tão, estamos tomando cuidado com a alimentação de todos lá em casa. E aí, é, é, be, comer, comer pizza não é mais agora qualquer dia. Então, pediram pizza no domingo lá. Pô, olha a pizza assim, filho. Porra, não quero não. Estranho. Para mim é estranhaço, tá ligado? Eu, porra, não, não vou comer a pizza... Não vou comer um bolo. Mas eu não... fico olhando, meu irmão. Você pensa em fi... não vou comer porque posso ficar zoado depois ou porque a vontade já não é mais a mesa? Eu assim, ah, mas... As... Um pouco das duas coisas ah. e tem, um, e tem um, outro, um outro componente que é... Pô, se eu comer isso aqui, meu irmão, depois eu vou ter que empurrar ferro pra caralho. <risos> tá ligado? Pô, fui Entendi. tomar outro dia, cara, sem sacanagem. Eu tava no show do, do, do amigo, tava no show do Freud e aí tinha lá no camarim lá um, um, um todinho. Ah, pô, mas tem um pouco eu não tomo um todinho, mano. Caralho, vou tomar um todinho. Tem pouco eu não tomo também. Aí eu fui pegar o todinho, né? Aí a minha, a minha esposa só falou assim: Tu sabe quanto de açúcar tem nesse Puta, todinho? Já era. Já era. Eu olhei. Puta, não. Vou ler a bula, não. pô. Não pode ler a bula, não. Pô, não vou Quantas, tomar essa porra, não. Quanta, quanto, quanto tempo de esteira eu vou ter que fazer pra Meu queimar irmão, esse todinho? Cara, eu odeio Nossa, esteira, cara. Se você faz também. a conta, você não come. Eu odeio também. Card, mano, na moral. <risos> Tortura. Tipo. É chato, não é, cara? E o projeto agora? Encerrou o projeto. Meu irmão, eu cumpri... Vai continuar? Como que vai ser? Ó, eu posso dizer pra você o seguinte, cara. Eu sou um homem de palavra. Eu falei que eu ia fazer os 60 dias. Eu fiz os 60 dias. Ninguém pode falar pra mim que eu falhei. Teve porque... algum errinho porque algum não, dia? Não teve. Quando, vamos lá, o combinado era treinar cinco vezes por semana. Uhum. Quando eu não conseguia, sei lá, numa quarta-feira, porque... Foi o, vamos lá, um dia que nem foi o dia de hoje. Vou sair de casa cedo, fui o dia inteiro trabalhando. E não dá pra ir, aí eu ia no sábado. Uhum. Quando é, eu já tinha, vamos lá, naquela semana ali, na, na terça foi um dia impossível, na quarta foi um dia impossível e tipo, não dava pra, pra empurrar mais, eu aparecia lá de madrugada. Eu fiquei eu fui, sabendo. Eu fui treinar de eu madrugada algumas, manhã, algumas eu vezes, lá. eu e o Jean. Algumas vezes durante esse período aí. E eu vou confessar pra vocês. É porque eu sou um homem de palavra. Não é porque eu tava mó afim de treinar, não, tá ligado? Até porque, cara, eu falei que eu vou, então Sim. eu vou, tá ligado? Então o que eu posso dizer pra você, Pacho, é o seguinte. Eu cumpri a minha parte do, do combinado aí, pô. Agora, se eu vou continuar, se eu não vou, são cenas dos próximos capítulos. Vai sim, pô, vai sim, pô. E oh, o que que... Lá, cara. Pô, imagina eu ficar assim que nem tu assim, cara. Não, não dá pra você ficar assim. <risos> não rola, o cara fala mais por a verdade. Mal. Então, porque não tem. Na maldade, não, mas... não, porque tem, Entendeu? por exemplo, tem os filhos do, do Gordão Foguete, do, do Sérgio. É... Gordão Foguete. O, os os filhos dele ficam assim, pô, caralho, não quero ficar fortão assim, não, mano. Irmão, não tem perigo de tu ficar assim, fortão. Não é assim, não é assim. Fica tranquilo, tranquilo, cara. Cara, se descuidar. Eu na academia e fiquei fortão. Oh, não tem essa. Então fica Escorreguei tranquilo. Escorreguei nesse aparelho aqui e é. levantei forte. Puta merda, não, não, não. fica tranquilo. E tem uns. Assim, tu falou que começou a se interessar com 14 anos. Eu fico vendo o Enzo lá, o sobrinho do Júlio. Aquele moleque ali, cara, se ele for na moralzinha, tá ligado? Ruim de tudo, ele vai pegar a gente pra caralho quando é, ele tiver seus 20 anos, é, tá ligado? 
Não, não. Ruim de tudo, ruim de tudo. Porque, pô, já tá ali naquele ambiente ali. E de fato é um ambiente. Só tem... Isso é um bagulho maneiro lá do CT. Todo mundo é maneiro, Todo não é tem bom. ninguém. Nunca teve nenhum cara que ficou me sacaneando lá, porque, sei lá, porque eu sou um frango. Tá ligado? Porque no primeiro dia que eu fui lá, eu fui, fui fazer lá o punhetão. <risos> e, eu, e assim, eu não tinha nem peso no punhetão. E eu, 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 eu punhetando. E assim, caralho, tá ridículo de leve isso aqui, Maio Júlio. Calma. Só faz aí, irmão. Não tinha nem sem sacanagem. Tava no mínimo. E eu lá. No dia seguinte que eu não conseguia é. me coçar, não conseguia fazer porra nenhuma. Pelo fato de ser um sedentário de merda a vida inteira, né? Então, é, o que eu quero dizer com isso é que realmente, cara, ali, todo mundo é gente boa, todo mundo tá disposto a te ajudar, né? É, já teve vezes de... de Vamos lá, tô treinando aqui com o Júlio, o Júlio foi fazendo não sei o que e eu fiquei no aparelho, vim um outro cara ajudar, normal, tranquilo, todo mundo na intenção de, de, de fazer o melhor Sim. possível mesmo. Além de ser todo mundo gente boa, até agora, bom, eu não, eu não tive contato que não, com, com um cara lá que tenha sido cuzão. Então assim, não tô dizendo que não existe, porque deve Sim. existir, né? Mas eu não tive <risos> contato com, com, com um cuzão lá. Então, é, e o ambiente é maneiro, tá Sim. todo mundo ali, é, é brother, não sei o que... Porra. Por isso que sem pressão, sem projeto, eu, eu acredito que vocês vão continuar assim, cara. Será? Acredito, acredito, acredito. Senão você vai sentir falta, mano. Um ambiente legal, deixa seu dia maneiro. Imagina, nunca mais ver o Zanca, pô. pô nunca mais ver o Paz. Como. E o que que, o que, que esses <risos> 60 dias assim, cara. Se mais mudou assim pra tua vida? A qualidade de vida? Cara, ó, vou te falar. Seu sono. É bem fácil, na verdade, essa resposta aí. É... Primeiro que... A primeira coisa que eu percebi... Foi, caralho, eu estou me sentindo mais forte. Ainda, assim, é... o bucho ainda estava bem maior do que está agora, tá ligado? Porque assim, eu dei uma desinchada firme mesmo, minha cara ficou mais Sim. fina. Tem a foto que está aparecendo sua ali, eu Isso, olho estranho toda é, hora, eu falo. É. Aquilo ali foi feito antes, uhum. né? Então, é... Mas a primeira coisa que eu senti ainda gigante a, é, foi, caralho, estou me sentindo mais forte. Tô sentindo que o meu corpo vai pra postura de uma forma mais natural. Porra, interessante. É, teve uma parada que mexeu comigo, que foi... É, eu tenho a minha filha de 10 anos, a Carol. De vez em quando ela entra na espira de pular em cima de mim. E quando, toda vez que ela pulava em cima de mim, eu... Não, filha, não, minha escola vai ficar doendo, uhum. não sei o quê. Até que teve um dia que ela pulou, eu segurei e, fi, e ficou. Eu fiquei, caralho. É isso aí. Olha aí. Tô ficando mesmo mais forte nessa porra. Então, e, e pô, aí a gente pode falar de sono. A gente pode falar de, de roncar muito menos. A gente pode falar de perder medida. A gente pode falar de passar na frente do espelho. Pô, vou botar uma camisa menos grande hoje, tá ligado? Então tem todo, tem um monte de benefício, irmão. O malefício, se dá pra dizer algum, na minha, na minha experiência, é encaixar o treino no meu dia. É isso, essa é a parte mais difícil pra mim, tá ligado? É, caralho, eu, é, eu preciso ter um momento que eu tenho que sair da minha casa, ir lá treinar dedicar um tempo para isso e voltar e continuar fazendo todas as paradas que eu já tenho que fazer. Então, esse para mim é o maior desafio, eu falo para os caras aí sair desde o começo, né? encaixar na rotina. Tem também o lance do do mental. Eu não sou atleta, tá ligado? Eu comecei tem dois meses aí, o que uma parada são duas coisas interessantes sobre isso. A primeira é, é muitas vezes eu me encontro no me encontrei numa posição de ter que eu mesmo me lembrar dos benefícios que eu tava sentindo pra eu ter o tesão de sair de casa, tá ligado? Quando chegar lá, já falei isso também um monte de vezes lá com os caras lá. Tô aqui, meu irmão, não tô aqui pra brincar. Sim. Eu vim aqui pra treinar, vamos treinar nessa porra. Tem a putaria, tem a gracinha, não sei o que, o caralho, mas na hora de puxar o ferro, não é pra puxar o ferro, não é pra roubar. É isso aí. Não tô lá pra... Tem esforço, né? É, eu não, não vou lá pra, vou, sei lá, vou falar que eu fiz quatro séries e fiz três. É. Não faz ah, sentido sim. na minha cabeça isso daí. É, mas... Pra que pra sair de casa, do, algumas vezes eu precisei de... Porra, caralho, tá bom, vamos lá. Porra, vamos lá. Foi, isso é verdade. Agora, uma parada esquisita, isso é esquisito. Pra mim é tão esquisito quanto olhar pra, pro bolo e... Putz, não vou nesse bolo. Foi... Porra, caralho, meu irmão. Pô, com, caralho, não vai dar pra treinar hoje, mano. É puta merda, cara. Puta, eu tenho que treinar, irmão. Porra, vou lá... A hora que der, cara, tem que ir. Maneiro. Porra, tem que treinar a porra das costas, irmão. Senão fudeu, mané. Pô, justo o dia de treinar bíceps, mané. Ficar braçudo, ah, pô. Top. Tem que ir, pô. 
Pra isso, mim é maluco isso, essa porra mesmo. Isso, Hoje eu tava considerando... Isso é um pensamento de marombeiro, cara. Hoje eu tava considerando... Cuidado que você tá sendo infectado. Cara, então, olha só. Hoje foi um dia foda. <risos> tava falando pra vocês antes de começar. Foi um dia foda. Na rua desde cedo. E não vai dar tempo de treinar hoje. Aí eu tava assim, cara, eu preciso de uma solução pra essa porra, meu irmão. Aí já falei com os caras ali, irmão, ali onde é o fumódromo, não dá pra gente cobrir, colocar um, sei lá, bota lá um banquinho, um supino, uns halteres aí, pra pô, quando não der tempo de treinar, pô, pelo menos faz um negocinho aqui, porque assim, eu, o básico do treino eu sei fazer, irmão, assim, eu já consigo ir, tre ir pra academia de madrugada, não tem ninguém lá, e eu treinar e eu consigo fazer. E o que é mais, e tem outra coisa maluca nisso, quando, quando eu vou treinar lá, tô eu e o Jean lá treinando sozinho, mesmo só nós dois, a gente não treina fofo, cara. Bom, que porra é, é essa, irmão? Ah, mas acho que eu já tô mentalizando. Tem um dia cheio. Não tem tempo pra nada. Se você vai ficar uma hora, você vai fazer esse tempo valer a pena, né? Tem que valer a pena. Já uma... Porra, meu irmão, eu já tá é dormindo. Eu tô na academia. Um e vou treinar fofo, caralho. Exato. Então, mas é muito. Mas pra mim é uma... Você precisa entender, cara, que assim. Eu fiquei 30 anos sendo um sedentário de merda. <risos> tá ligado? Isso aí eu já tô excluindo ali aquele futebolzinho na escola Sim. e quando eu fui pra academia, sei lá, três meses quando eu era moleque, tá ligado? É, então, 30, 30 e tantos anos sendo um sedentário de merda. Porra, e esse sedentário de merda agora tá falando que, porra, não vou treinar fofo. Eu tô sozinho, tem ninguém olhando, mas eu não vou treinar fofo. Pô, pra mim é um, uma puta evolução, cara. Pra mim é, é tipo, caralho, eu, eu fico com orgulho de mim mesmo. Não é isso. Eu fico assim, caralho. Isso é bom sentir. Cara, cara mas isso é uma, algo que eu via comum em pessoas que eu trabalho ali, empresários, pessoas em geral bem sucedidas no que fazem, quando resolvem treinar. Elas vão ocupar o tempo e realmente fazer. Não vai perder tempo, ele vai lá e vai fazer o negócio. Acho que já vem da tua mentalidade. Porra, a gente de madrugada. Você vai fazer lá... bem feito todas as coisas na sua vida. Vamos fazer um leg day lá de madrugada lá, empurrando 250 no leg press sem ninguém tá olhando? Boa. Sem, tá Sergião, filmando? sem ninguém filmando, sem porra nenhuma? O porra. Sergião, quando eu converso alguma coisa, quando eu vejo muito isso nele, ele fala, não, já que eu vim aqui, pô, é, vou fazer aqui, um negócio, não vou, não vou ficar enrolando, né? É, você tem uma mentalidade aí um pouco de marombeiro, de atleta, que você não sabe, cara. Sabe por quê? Você falou assim, ó, porra, fui lá com o Jean, só a gente, e a gente fez um treino bom. Mas, cara, o seu padrão de treino é bom. Porra, você tem do seu lado ali, cara, o Júlio Balestrinho puxando o seu treino, que é um dos melhores treinadores do Brasil. Então, assim, o que você levou como padrão de treino é aquilo ali. Menos que aquilo ali, cara, porra, vinha à toa. Vinha à toa. Você é entendeu? isso aí. É isso que ele no seu subconsciente tá. Então você vai buscar aquele nível de esforço. E tem um outro bagulho Por isso também. que é muito foda o que vocês estão vivendo, cara. Vocês estão começando com técnicas, com alguém olhando, mano, que... Tá ligado? Vocês eu não tô começando no alto nível. É, da meu parada. irmão, eu não tô começando com todo respeito aos amigos que estão que, que nesse lugar, mas eu tenho, eu tenho. Como eu me fiquei amigo do Cariani e isso me abriu umas é. portas, essas portas, que é, meu irmão, eu tô treinando, assim, não é uma academia, é um centro de treinamento. Número um. Número dois, os melhores estão ali. Tá ligado? Então, assim, eu, eu, eu lido com, com, os mel com, com atletas fodas, com treinadores foda todo dia. E o mínimo que eu posso apresentar por essa oportunidade, é o respeito de, por estar ali. Então, assim, na minha cabeça, não treinar fofo também é uma atitude de respeito a quem tá ali, tá ligado? Eu tenho que respeitar o fato de eu ser aceito aqui nesse lugar, Sim. que é um, que assim, por mais que a gente, pô... Uma gratidão uma, também, né? Grat, total gratidão. gratidão. Assim, por mais que a gente troque ideia, ri, conta história, não sei o quê, é sério, os caras ali, o Zanca não tá lá de putaria. O Ramon não tá lá de putaria, os caras tão lá pra empurrar aquela porra daquele leg press lá com carga infinita e elástico. É, é o trabalho deles, né? É o trabalho deles. Então, assim, meu irmão, é sério o bagulho. E eu tenho que respeitar essa porra, tá ligado? Então, assim, pra mim, é, é, todo esse conjunto com certeza me ajuda a, pô, com dois meses de treino, empurrar duzentos e tantos quilos Exato, no leg press, certeza. tá ligado? Que é todo o contexto, é tudo o que tem em volta. Confesso também que muitas vezes eu fico assim, pô, cara, filho da puta tá me fazendo empurrar essa porra aqui só pra ficar bonito no vídeo, mano. <risos> Tenho certeza, mano. É só pra poder me esculachar. Tiozão, tem... outro dia eu fui fazer um treino de perna com o tiozão lá, que eu saí muito fudido, cara. Muito fudido. A gente fez, sei lá, oito séries de agachamento. Eu fiquei, caralho, cara. Esse treino de tiozão tem resistência, né? Cara? Porra, meu irmão, fudido que eu saí muito fudido, muito fudido, de não, de não saber mais onde eu tava, tá ligado? De não saber assim, caralho, será que eu consigo ir embora? Sem sacanagem. 
Assim, de ficar sentado assim, não saber se estou sentindo calor ou frio. Não saber é. se tá claro ou se tá escuro, vendo os vermes, vermes cósmicos, tá ligado? <risos> Fudido, mané. E caralho, será que eu consigo ir embora, mané? Pô, essa porra não acaba nunca, não. E, e, e ver o resultado... Porra, meu irmão, com todo respeito. Quando, quando eu forço aqui a, a perninha assim, eu sinto que tá duro. Eu fico, tá durinho, tá durinho. Tá uma voltinha assim caralho, já. Caralho, tô, tô durinho, mané. Não, e saber outra coisa que também eu vai influenciar. Minha, minha mulher fica me sacaneando, porque lá no... Quando rola o Rolos Tenland tá fazendo a sarrada, eu falo, meu irmão, minha mulher já tá de capacete já. Pô. <risos> a sarrada tá sinistra, filho. A sarrada tá lá. <risos> só na elevação pélvica, só no susto, tá ligado? Como vocês começaram já muito bem direcionado. Tinha um projeto ali de 60 dias que te obrigou a não errar, você viu muito resultado. Então já faz você, pô, se eu tomar aquele todinho ali, vai estragar o Isso. que eu fiz. Então você já pensa duas vezes. A pessoa que às vezes entra na academia e está indo de qualquer jeito, não tem direcionamento, está perdida, ela não vê o resultado. Então, ela tomar um tadinho e não tomar também não faz diferença. É. Então, é essa direção e esse comprometimento que você teve nos 60 dias, aí faz você também já mudar a mente, né? É, e tem então, e, e assim, cara, é, o lance, o lance, vamos lá, não vou tomar esse tadinho aqui, porque depois eu vou ter que empurrar ferro para caralho, porque de fato eu vou ter que empurrar ferro para caralho, porque assim, esse projeto, ele, ele vai ter um fim, e a gente vai comparar o início com o fim. E assim, o fim tem que estar tá condizente com os 60 dias que a gente trabalhou. Com então, porra, eu vou ter que empurrar o ferro, meu irmão, porque eu tenho que chegar no fim, tá ligado? Então não tem essa, tem uma meta, tem uma meta. Tem uma meta, e, 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 e assim, eu tenho que bater aquela meta ali. Se eu vacilar, fudeu. E eu já vacilo, que é... Não é que eu vacilo, eu vacilo pra menos, que é... Vamos lá. Tem uma parada que não tem pra onde fugir, mano. Tipo, não tem como mentir pro resultado. Não tem como pro mentir. Corpo. Exato. Se você não fizer a parada, não vai dar resultado. É isso. Porque eu, e, e assim, não tem como é, burlar a parada. Ele, se, é, é, ele vai literalmente medir. Exato. Né? Então não tem. Eu vou literalmente subir numa porra de uma balança. Num troço daquele lá de fazer a bimpedância. Então não tem como mentir. Não tem como mentir. Né? E. Nesse sentido, cara, eu, eu realmente entro numa de. Porra, cara, eu vou. Eu vou não vacilar nisso aqui, só que eu acabo vacilando para menos, que eu quero dizer, é por exemplo, na alimentação, por mais que eu tenha lá a dieta lá prevista lá quatro refeições no dia, o caralho e tal. Eu até falei isso pro tiozão aí, pô, cara, já vou te avisar logo que a gente fez lá a dieta, então eu sigo a di eu como dentro da dieta. Mas eu acabo comendo menos do que devia por causa porque minha vida é mó doideira, cara. Eu, eu simplesmente não tô em, em, no momento. No, na hora que era pra eu estar comendo, não dá pra eu estar comendo. Hum, então. Eu, você perde a refeição. É, eu erro pra menos. Assim, não é que eu, eu escaralho. É, é o contrário. Entendeu? Eu, eu, eu devia estar comendo mais. Tá ligado? Eu tenho certeza que isso vai ter um impacto no resultado final, negativo, mas suponho que seja melhor do que escaralhar pra... É, tipo, tem gente ah, era assim, pra eu estar comendo, então você lá, come um hambúrguer aí, foda-se. Isso, porque tem gente que fala assim, ah, eu perdi duas refeições. Pô, então somando essas duas refeições, deve dar as calorias de um hambúrguer, né? Sim. Aí vai e compensa numa refeição suja. É. Deixa de fazer as limpas para compensar numa suja. No teu caso, que, que o objetivo era perder gordura, ainda é. beleza, é, me é melhor dessa forma. Se fosse no caso do acriano que precisa ganhar, ele perder é muito ruim. É pior ainda, é né? É pior ainda. Ele precisa comer. Ah, e você que tá assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow, dá pra você virar membro, cara, do Flow agora. É um botãozinho do lado do botão de se inscrever. A gente faz um programa semanal só pros membros. Olha! Então fique esperto aí. Se quiser virar membro, tá bem aqui do lado. É Momerreco, custa 7. Menos de 8 reais, irmão. 